Olá, pessoal! Hoje eu converso com o Adriano Seixas, aprovado no concurso da Cefaz Alagoas, em quinto lugar para Auditor Fiscal. Oi, Adriano, parabéns por essa conquista e obrigado por participar aqui conosco. Olá, Renato, muito obrigado. E para mim também é um grande prazer ter esse contato com vocês, né? fazer esse bate-papo aqui. É, desde o princípio dos meus estudos, eu sempre estive com estratégia e acreditando muito no trabalho do estratégia, no trabalho dos professores do estratégia. Que legal! E você teve uma trajetória um pouco diferente aí do que a gente costuma ouvir por aqui. Nascimento de três gêmeos durante a preparação, um desafio tremendo aí para você. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Mas, para começar, então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, formação. Tá. É, eu nasci em Brasília, mas eu passei a maior parte do tempo... Eu cresci em Salvador, tá? em Salvador, aqui na Bahia. Eu tenho 44 anos, sou engenheiro eletrônico. Eu, uma das minhas saídas de Salvador foi justamente para estudar engenharia eletrônica. Eu estudei engenharia eletrônica em São José dos Campos, no ITA, lá em São Paulo. Depois que eu que eu me formei, comecei a trabalhar como engenheiro mesmo. Trabalhei em São Paulo um tempo, trabalhei em, em Recife, uns dois anos em Recife. Trabalhei na Ford, aqui na Bahia. Depois, meu último trabalho foi na, na Airbus. Foi um trabalho bem legal, passei um tempo no exterior também a trabalho. E esse tempo no exterior também interrompeu meus estudos para concurso, que eu já vinha estudando. Enfim, falei muita coisa, mas... Não, foi pra... legal conhecer um pouquinho aí do seu histórico. Formado simplesmente no ITA, né? Coisa simples, muito fácil. Já mostra que você é diferenciado aí, né? Tem potencial para estudo. Mas depois de passar no vestibular do ITA, que é, a gente sabe que é muito concorrido, é bem difícil, a faculdade em si é difícil, né? o curso, você se formou, teve toda uma carreira, né? numa grande empresa, como você mencionou, o que te fez escolher a carreira pública e estudar para concurso? Olha, seguramente não foi salário. Não foi o salário porque é, no meu último trabalho, que foi na Airbus, eu era engenheiro de campo e eu já ganhava mais do que um auditor. Então, não foi a questão de salário. E, e eu vi no mundo dos concursos públicos, nos cargos públicos, a oportunidade de, de contribuir mais para a sociedade. A área fiscal, logo que eu comecei a estudar, eu tive outros colegas também, de colegas engenheiros que estudaram comigo, que acabaram virando auditores, e, e aí, sim que eu comecei a estudar Direito Tributário e Contabilidade, eu me apaixonei. Foi, um, foi muito rápido a paixão. E aí eu falei, ponto, então é isso mesmo que eu quero. É, nós vivemos numa sociedade muito conturbada, a sociedade brasileira, né? é, economicamente, politicamente, a gente tem passado aí maus momentos. E eu penso que ser um funcionário público, ético, exemplar, que faça bem o seu trabalho, é uma forma de contribuir sobre a maneira para uma sociedade mais justa. Então, esse sempre foi meu meu maior motivador, vamos dizer assim. Que bacana, Adriano. E aí, quando você teve o start, assim, ah, agora é o momento, eu vou estudar para concurso, é, em que momento foi da sua vida, em que ano foi, como você se organizou para começar a estudar? Eu, tava, eu estava trabalhando na Airbus, como... É, field support. Durante o, o trabalho, eu falei, não, não, não posso sair do meu trabalho e começar a estudar. Eu comecei a estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E ainda malhava, ainda ia para academia. Eu, ia, eu chegava do, da, da Airbus, entrava em casa, só trocava de roupa, ia para academia, porque eu, acho, eu sempre achei muito importante a atividade física, é algo que parte da minha vida desde a infância. E voltava da academia, comia alguma coisa, um banho e estudava. E isso estava indo bem, estava indo muito bem. Isso foi em é, 2015, tá? Que eu comecei lá. E chegou em meados de 2016, com essa rotina sempre constante, é, não, não tinha muita vida social, nada disso, era sempre estudo, 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 estudo. 
Mas aí, em meados de 2016, a Airbus me enviou para trabalhar é, em Madrid, na Espanha. E não foi só trabalho, era trabalho e um curso, um curso de especialização em sistemas de missão e aviônica. Então, estava fazendo uma especialização em aviônica e trabalhando, e eu falei, poxa, agora vou ter que dar um stop nos estudos para concurso, com muita tristeza desse stop. Inclusive, eu, eu pensei em não ir, em recusar o, o, o convite da Airbus de, de, de ir para a Espanha. Mas, como era uma temporada boa, muitos meses, eu falei, poxa, talvez eu não tenha outra experiência de vida dessa. É, eu vou dar um stop, aí eu vou atrasar, com certeza, meu minha aprovação, é, mas mas vou ter essa experiência de vida, né, de, de trabalhar e estudar num outro país. E aí fiz o curso, fui muito bem no curso e voltei e só consegui retomar os estudos em 2018. E em janeiro de 2019, janeiro, fevereiro de 2019, eu eu parei de trabalhar. Eu falei, ah, agora vou nessa que eu, que vai dar certo. Sim. Eu tinha feito a prova do Rio Grande do Sul e eu vi que eu não passei por conta de não não saber fazer a prova. Faltou uma cancha maior, uma experiência maior, e por isso foi bom ter feito a prova do Rio Grande do Sul na execução da prova, porque o conhecimento eu acho que eu já tinha para conseguir a aprovação, né? mas não não deu. <risos> foi aprendendo, né? As reprovações é ensinam bastante também. E como você conheceu o Estratégia? O Estratégia está em todo lugar, então quando... É... Quando você começa a estudar, meus próprios colegas que já eram auditores indicaram alguns materiais, alguns professores do Estratégia. E eu sempre estudei com um olhar um pouco crítico. Eu olhava, eles me indicavam o material do Estratégia, eu comprei alguns cursos do Estratégia e fui estudando e vi outros cursos de outros professores também. E rapidamente eu cheguei à conclusão que no Estratégia tinha tudo o que eu precisava. A única coisa assim que eu usei que não estava na estratégia é, foi um livro, um livro de direito tributário. Direito tributário eu estudei por livro. O resto foi pela estratégia. E, para minha surpresa e felicidade, aliás, eu falei do, do tributário, teve um outro material também que eu não usei. Estratégia não usei, mas usei, que foi o, o curso do Silvio Sandi. Mas, para mim, imensa felicidade na preparação para Alagoas, o Estratégia é, é, fez um curso do Silvio Sandi, o, o Silvio Sandi foi para o Estratégia fazer um curso para nossa preparação para Alagoas e Distrito Federal. E o curso dele, como sempre, foi fantástico. E aí eu bati muita palma para o Estratégia e agradeci muito de ter tido esse curso. Eu assisti às as aulas direitinho, foi muito bom para mim porque em contabilidade existe uma diferença muito grande na preparação se você está indo para uma banca com uma FCC ou o CESP, que é em Alagoas. Então, eu tinha acabado de fazer a prova da Bahia também, que era FCC, e ia pegar uma CESP, que muda totalmente. Se você está preparado para FCC em contabilidade, para tirar 10 talvez você possa ter uma surpresa de tirar um 3 ou 4 na prova do CESP. Sim. E aí, quais materiais, então, funcionavam melhor para você? Você gostava de PDF? Você costumava ver videoaulas? Ah, eu sempre usei PDF. É, assim, eu acho que 85% PDF. O que eu não usei de PDF foi o livro de Direito Tributário e as aulas do Silvio Sandi. E, e mais uma pessoa que foi para Estratégia também as aulas da professora Adriana Figueiredo, de português. Uhum. Todos os demais foram os PDFs do Estratégia, bem feitos, concisos, não eram nem chutos demais, nem, nem extensos demais. Para mim, eles eram na medida certa. E era muito uma vantagem muito grande nos meus estudos com os PDFs. É, eu não, não fazia resumos. 
até no começo dos estudos eu fiz resumo, mas eu nunca fui de fazer resumo a minha vida inteira. E aí, por muita indicação de, né, da, da, do pessoal do mundo dos concursos, muita gente indica, ah, é legal fazer resumo, eu até tentei, mas vi que não era minha praia e descobri que pô, o melhor resumo do mundo é abrir o PDF do Estratégia e falar, poxa, eu quero me lembrar o que é um ato complexo. Eu dou um find, digito ato complexo, está lá. Rapidamente tem acesso à informação. Eu acho que o, o legal do resumo, isso é, isso é muito pessoal, né? vai de cada um. Mas o mais legal do resumo é, é que, seja ele você fazendo um contra find como eu faço no PDF, ou seja ele você escrevendo, do jeito que for, é você ter um rápido acesso a uma informação que você né, teve um dia na sua memória. Refrescar aquilo com velocidade. Esse, para mim, é o, foi, foi muito importante assim, abandonar a confecção de resumos e passar a, a, a acessar a informação rapidamente utilizando o computador, né? Que tem muita ferramenta para você é, chegar rápido na informação e, e relembrar. Otimizar o tempo, né? E aí, quando você lia um PDF, você costumava grifar? Resumo, você disse que não fazia, que abandonou aí, mas chegou a fazer mapa mental ou anotar algumas coisas, pegar em post-it para relembrar? Não, não fazia post-it, não, nunca fiz mapa mental. É, agora, eu, eu grifava algumas coisas no, no PDF. Eu grifava pontos importantes, muito importantes, e na minha aba esquerda do, do, do programa que eu usava para ler os PDFs, na minha aba esquerda ela ficava como se fosse um índice com, com, a, com as coisas que eu grifei. Então, por exemplo, a ato complexo, eu grifei lá, então ele já está ali na minha esquerda. Então, depois, quando eu ia revisar alguma coisa, eu poderia, por exemplo, pegar essa aba ali, das coisas que eu grifei, ler o título ato complexo. Eu lembro disso? Lembro. Então, pula para o próximo. Agora, é, vamos lá na definição de ato composto. Aí, se eu me esqueci como é, estou me atrapalhando com o complexo. Aí, eu ia lá na página de ato composto e dava uma relida na na teoria que tinha no PDF. Entendi. Você disse que começou a estudar em 2015, aí conciliando com o trabalho, depois teve uma parada, foi morar no exterior, retornou e retomou os estudos em 2018. Ficou um ano, mais ou menos, ainda estudando e trabalhando, e depois somente estudando, né? focado só nos estudos. E aí, nesse momento de 2018, quando você retomou né, os estudos lá de 2015, você ainda estava naquele processo de construir base das matérias básicas, constitucional, direito tributário, direito administrativo, contabilidade, ou você já estava num processo mais avançado? Ou em que momento você se viu como um aluno mais avançado que podia focar mais em revisões e questões? Então, é boa pergunta essa, viu? Excelente pergunta. Quando eu voltei do exterior e retomei os estudos, eu diria que eu estava... Eu, tinha, eu já tinha visto, pelo menos uma vez, todas as matérias do ciclo básico da área fiscal, mas eu diria que eu não estava nem fraco, nem avançado, eu estava intermediário. Por quê? Porque a parada é, nos estudos, e uma parada longa, né, de bastante de meses, muitos meses, ela, ela me fez ficar muito enferrujado. Então, eu não estava nem iniciando, mas também não estava avançado, porque eu tinha visto aquilo, mas tinha muito tempo que eu tinha visto, e aí estava tudo muito esquecido. Aí eu, eu comecei a, a reestudar como se eu fosse um avançado em algumas matérias, e como se eu fosse um iniciante em outras, e fui experimentando essa mescla. Até que chegou um ponto que eu vi que, uns seis meses depois, eu vi, não, agora eu acho que eu estou mais confiante. Mas foi assim, foi um... Em cada matéria foi experimentando, sabe? Eu vi na... Essa, tipo, por exemplo, matemática financeira já não estava mais em nível nem principiante nem intermediário, já estava no nível avançado. É, português estaria no nível intermediário, que português eu, eu, eu tive uma facilidade assim para não esquecer muito as coisas. O curso da, da, da professora Adriana aí foi muito legal. Tributário, também não esqueci muito as coisas, porque era uma matéria que eu estudei muito antes da parada. 
mas muitos temas de constitucional, de direito administrativo, eu estava bem enferrujado. Então, eu, aí eu, eu fui separando. Ah, essa matéria aqui eu vou estudar num, num, num determinado ritmo, essa outra aqui eu estou um pouco mais fraca, vou mais fraco, vou, vou ir no ritmo mais de iniciante para intermediário, intermediário para avançar. Intensificar mais, né? E como você distribuía, então, as matérias em um dia de estudos? Você gostava de mesclar as matérias? Quantas matérias você conseguia estudar num dia? No pré-edital, eu fazia de um jeito e no pós de outro. No pré-edital, é, eu nunca ficava, nunca fiquei uma semana sequer sem estudar todas as matérias. Naquela semana, todas as matérias tinham que ser estudadas. E depois, com o tempo, você vai estudando, você mesmo vai se descobrindo e vai vendo aquilo que funciona melhor para você. né? Chegou um tempo que eu descobri que o que mais iria dar resultado para mim era o seguinte, se eu estudei o capítulo 1 de Constitucional, ele vai entrar na minha rotina, de, na minha rotina semanal de exercícios. Para sempre, até no dia que eu passar. Depois que eu estudei o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, ele vai entrando na rotina, para sempre. Então, quando eu já estava no pós-edital, por exemplo, tributário, funcionário ativo, as principais matérias, eu faz, era fazer questão. Muita questão. Eu já tinha estudado, então, e eu já vinha no ritmo que toda semana eu fazia questão de todos os assuntos, porque eu acho, isso falando da minha experiência, eu, eu experimentei outro tipo de estudo, né? que é, ah, vamos revisar o capítulo 1 de tributário. Aí vai, revisa outra matéria, revisa outra. Aí, na outra semana, o capítulo 2 de tributário. Aí, aí o capítulo 1 vai ficando para trás. Eu cheguei num ponto que eu falei assim, não, agora eu já estudei não dá mais. Toda, toda vez que eu vou estudar direito tributário, eu vou resolver cinco provas. Seis provas. E nessas provas vão estar todos os assuntos, né? E aí ia criando cadernos de questões e misturava tudo que eu já tinha visto. Naquele caderno só não poderia estar o que eu nunca tinha visto de teoria. Aí, eu, se eu não tinha visto a teoria, eu ia lá, estudava a teoria e já inseria naquele caderno que tinha que ser executado toda a semana. Toda semana tinha que ser feito cobrir, cobrir todo o conteúdo. Entendi. Aí, isso... Sim, as questões te mostravam em qual ponto você precisava voltar a relembrar, né? Ou o que você não sabia, te dava um Perfeito. feedback importante para você seguir nos estudos. Então, revisão, Perfeito. você não chegou a fazer aquela revisão sistemática de 24 horas, 7 dias, 15 dias, você não chegou a usar esse, esse não. sistema, não, né? Usava não. mais as questões. Questões foi desde o início dos seus estudos, você sempre fazia desde, muitas. Desde o início. Só que eu aprimorei o meu, a minha maneira de, de, de usar as questões, porque no início eu, eu estudava, por exemplo, o capítulo 1 e depois chegava o momento de revisar aquele capítulo e eu fazia exercícios daquele capítulo, depois seguia para o 2, para o 3, para o 4, ou seja, ficavam blocos de conteúdo perdidos assim, ao longo do tempo. Depois eu mudei a estratégia, eu falei, não dá para ser assim, não dá para eu, eu revisar hoje o capítulo 1 e depois só voltar a revisar ele quando eu revisar o último capítulo. É, eu estudei toda a teoria de tributário? Estudei. Então, toda toda semana eu vou fazer várias provas de direito tributário. Uhum. E aí, aquilo que você falou, muito importante. Aí a questão, poxa, esse ponto aqui eu esqueci, não estou muito craque, não estou muito bem. Aí, às vezes, voltava na teoria, abria um PDF lá de estratégia, via direitinho aquele ponto. E isso com o FIND sem precisar de resumo. Então, o grande norte foram as questões mesmo. Entendi. E aí, quando saiu o edital da Cefaz Alagoas, é, você se sentia já bem confiante, preparado, tipo, tendo passado por boa parte das matérias? Então, é, eu me sentia confiante e preparado. Porém, é, o nível, o nível da área fiscal estava muito alto, muito elevado. Então, eu sabia que das 48 vagas, é, 100 pessoas muito boas estariam ali disputando elas. Eu podia estar entre esses 48 como podia não estar. Qualquer um desses 100, existem 100 pessoas muito boas fazendo aquela prova. Eu estou chutando o um número, né? Então, eu me sentia preparado, mas eu, se eu iria passar ou não, não sei. É, porque tinha, tinha, um outro, tinha um número de pessoas muito bem preparadas é maior do que o número de vagas disponíveis. Né? 
E, afora isso, teve as minhas atribulações familiares, né? Pessoal, com a família crescendo, né? crescendo muito de repente. E aí eu tive que ficar parado de estudar novamente um tempo e retomei em dezembro. E a prova era em fevereiro. Quando eu, quando eu comecei a estudar, o edital já tinha, acho que umas duas semanas que tinha saído, alguma coisa assim. E eu muito triste, porque nessas duas semanas eu não estava estudando e, e sabia que eu tinha chance de passar. Eu sabia que eu tinha essa chance. Poderia não passar, porque, como a gente falou antes, o número de, 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 de pessoas bem, bem preparadas é maior do que o número de vagas. Mas eu poderia estar entre os que poderiam passar aqui, né? Como foi, então, esse processo? Em setembro, seus filhos nasceram, né? Trigêmeos. E ainda... É. Aí teve todo um processo de ficar no hospital um tempo, de ir para casa, adaptação, né? De uma família bem maior. E aí você ficou de setembro é. até dezembro sem conseguir estudar. Aí veio o edital. É, você ainda nessa rotina, né? Se acostumando a essa nova rotina. Você chegou a pensar em não fazer e como você conseguiu voltar a estudar aí no meio desse processo todo? É, é, nesse ponto aí, minha esposa foi assim excepcional e fundamental e indispensável na minha aprovação, porque é, eu, eu cheguei, inclusive, a pensar em desistir, porque eu precisava cuidar da minha família. E minha esposa sempre soube que esse era um grande sonho meu, e eu sempre me abdiquei de tudo, sem rancor, sem sofrer por me abdicar de, de sair com um amigo, de, né, de tomar uma cerveja no final de semana. Eu era muito feliz ao acordar domingo, fazer uma academia e passar o dia estudando. Isso me fazia feliz. E, mas só que eu vi que eu estava perto de nadar e morrer na praia, porque eu tinha uma família que cresceu, né? era só eu, eram, éramos só eu e, e minha esposa, e agora com mais três. E eu quando pensei em desistir, minha esposa falou assim, não, não desista, pode ir, eu sei que é, é seu sonho, é meu, meu sonho também, eu vou dar conta de cuidar das três crianças sozinha, e você pode passar o dia inteiro estudando. E, e ela fez isso, com muita raça mesmo, né? E eu aqui do lado de cá também estudando com muita raça. E, e aí, quando eu cansava muito, por exemplo, lá pelas sei lá, nove da noite, dez da noite, eu começava a estudar umas oito da manhã e ia até umas dez da noite, nove. Nesse horário eu já estava bem cansado. Quando eu estava bem cansado, eu me lembrava da minha esposa que estava talvez mais cansada do que eu. E aí eu não me permitia é, ir dormir sem ter estudado pelo menos uma hora cansado. Então, é, assim, eu dei um gás máximo que eu pude dar. Assim, me doei muito, muito mesmo. Pois é, se forçou aí a, a ter o melhor desempenho possível né, nos estudos, a relembrar todo o conteúdo que você já vinha estudando há, há vários meses e anos. né? Então... Você intensificou e chegou a se preparar para a prova discursiva de uma forma especial ou era mais pelo conteúdo mesmo que você já estava ali focado? É, eu, eu me, como eu não tinha... Eu, eu tive uma parada nos estudos, e aí eu não pude dar muita atenção para a parte discursiva. Mas eu, eu vinha vindo, tendo um bom rendimento fazendo provas de português, né, eu fazia prova, teve uma época aí que eu fazia uma prova de português por dia e vinha tendo um bom desempenho, assim, tipo, quando o meu desempenho era baixo era 80%, mas era entre 80 a 90 e tantos por cento. Então, assim, no domínio da língua portuguesa para escrever uma redação eu estava seguro. E depois a redação iria versar sobre ou os temas seriam a auditoria ou a legislação tributária estadual. E a legislação de Alagoas era a minha melhor amiga, amigona minha, falava com ela todo dia, toda hora. Então, eu pensei assim, ah, eu não, não tenho condições nem financeiras de, de entrar num curso específico de, de redação e talvez nem de tempo, porque eu preciso, como a minha parada me fez ter uma necessidade de priorizar mais coisas. Aí eu apostei na, no domínio da, da legislação tributária estadual de Alagoas, e na minha tranquilidade de escrever bem, de estar bem na, na língua portuguesa, 
e usei o material do Estratégia, que o Estratégia fez algumas propostas de temas e com resolução, alguns, algumas propostas muito interessantes, com resoluções muito interessantes, que dá para você clarear a mente, abrir a mente um pouco. E aí, depois que eu usei o material do Estratégia, eu comecei eu mesmo a inventar temas de, de, de redação. Então, minha preparação foi assim, eu usei o material de Estratégia, depois de dominar o material do Estratégia, eu comecei a criar temas sozinho e responder sozinho. Bem por aí. Entendi. E na véspera de prova, você estava muito cansado? Você que teve uma dedicação bem intensa aí, como mencionou, conseguiu dar uma relaxada ou intensificou ainda mais, se é que era possível? Eu, eu estudei no aeroporto, esperando. Fui estudando alguns temas de economia que vi que tinha alguns temas de economia que eu estava né, que tava sendo necessário ali para dar um, uma revigorada e aí aproveitei esse tempo mas assim que o avião pousou lá em Maceió eu parei de estudar tudo eu cheguei lá numa sexta-feira desculpa eu cheguei lá numa quinta-feira uhum. cheguei na quinta noite e foi a última hora que eu estudei e a prova era sábado e domingo né Aí, aí, sexta e o próprio dia de sábado, eu fiquei sem estudar nada, só conversando com algum familiar, com minha esposa, com minha mãe, e relaxando para a prova. Entendi. E como foi o momento em que você viu seu nome na lista de aprovados? O que significou é. para você? Nossa, eu nem acreditei, viu? Eu nem acreditei por causa da, da posição, né? Mas eu até achava que eu tinha chance de passar, mas quando vi que fiquei em quinto, eu nem acreditei muito. E a sensação maior foi de, assim, um peso nas minhas costas muito grande que, que saiu. Porque isso virou um sonho para mim mesmo ser, ser auditor. E chegou um momento da minha vida, com a chegada dos trigêmeos, que eu vi que que talvez eu iria morrer na praia, mas minha esposa não deixou eu morrer na praia. Então, saiu esse peso, sabe? Então, é, eu agora posso é, respirar mais tranquilo e dar uma atenção maior à minha esposa e, e aos meus três filhos. né? Porque já tem uma uma aprovação num concurso que, que almejava muito e num estado que eu gosto muito também. Então, isso foi muito legal. Eu me lembro que no dia da prova, eu comentei com o pessoal do hotel que eu ia ficar muito triste se eu perdesse nesse concurso. Mas eu ia ficar mais triste por perder a oportunidade de morar em Maceió. Olha <risos> o, o concurso eu poderia fazer outro, mas a chance de ser auditor em Maceió, acho que talvez não, não iria ter outra. né? Hum. Então, foi, foi muito legal. Que bacana, teve um momento de dedicação forte, abdicação, como você disse, que a mesma vida social abriu mão né, para priorizar os estudos, e esse momento tenso aí com o nascimento dos bebês e ainda conseguindo se dedicar bastante aos estudos, depois colheu os frutos, né, Adriana? Conseguiu aí <risos> realizar o seu sonho. <risos> ainda bem que deu certo. <risos> então, qual mensagem você deixa para quem está aqui nos acompanhando, quem tem um sonho de conseguir um cargo público? O que você diria assim, que é mais importante para a pessoa ser aprovada? Acredite em você mesmo, autoconhecimento, procure se experimentando, se conhecendo, porque no mundo dos concursos existem pessoas muito profissionais, como a galera aí, o pessoal do Estratégia, e existem outros que não são tão profissionais quanto, e que vão te dar um monte de ideias, de, de receitas de bolo, como se fosse uma receita de bolo. Siga essa receita aqui que você vai passar. Não existe isso. É, procure um, um grupo profissional bom como estratégia, né? pessoas sérias, profissionais, e procure se conhecer para saber da, das diversas formas de aprendizado aquela que melhor dá resultado em você. E, por exemplo, eu estudei muito por PDF, mas tem gente que talvez seja legal assistir vídeo de, de matemática. Para essa pessoa, o vídeo pode ser mais importante do que o PDF. Então, não existe uma receita mágica de dizer assim, ah, é sempre PDF, ou é sempre vídeo, ou o livro não vale a pena. É uma mistura. 
É uma mistura de todas essas coisas e só cada candidato, só cada pessoa que vai ser capaz de, de, de determinar é, qual é a melhor forma para ela. Então, não ouça a receita de bolo, não ligue para a receitinha de bolo, procura um grupo de profissionais sérios, como é o Estratégia, um grupo vencedor, um grupo vitorioso, basta ver os resultados e a qualidade do material e seguir em frente. Se, se é um sonho, se gosta daquilo, siga em frente. Eu nunca sofri estudando muito, porque eu, quando eu entendia o capítulo, eu ficava felizão, muito feliz, eu dava pulos, minha esposa até dava risada, nossa, esse menino vai ficar doido de tanto estudar. Quando eu via cada capítulo ali de contabilidade, que eu fui desde o comecinho avançando, quando eu já de avançado, que eu comecei a linkar tudo, poxa, aquilo me deu uma sensação de, de alegria, de prazer, de, de felicidade muito grande. Então, é, é muito importante esse autoconhecimento para saber se é isso mesmo que você quer, e se é isso mesmo que você quer, você vai ser feliz em cada dia de estudo. Cada dia de estudo vai ser um dia de prazer. né? E não, não pense que você tem que passar em um mês, um ano, fulano passou em quatro meses, Beltrano passou em seis, não importa. Cada um tem sua história, cada um tem sua vida. Eu mesmo fiquei, vai, vem, comecei a estudar, parei, comecei e parei algumas vezes, mas deu certo. Né? É, tu, tu cai, e isso porque cada um tem uma história de vida, né? Às vezes a pessoa pode parar e seguir um, me... um ano sem trabalhar estudando e outro não pode. Isso não... não faz nenhum melhor nem pior do que o outro. A garra, a vontade e o prazer em estudar é determinante. Legal, muito bacana. Como você disse, não tem receita, não tem uma regra só. Então, diferentes trajetórias levam ao mesmo objetivo. Né? É importante a gente ter essas entrevistas aqui para que as pessoas conheçam né, várias formas que foram testadas e que deram certo também. Então, a pessoa, como você disse, precisa se conhecer e ir descobrindo o que, é que funciona melhor, porque quem persiste também chega, né, Adriano? Perfeito, perfeito. Quem persiste, chega. Chega sim. <risos> Tá certo, a gente agradece muito a sua participação aqui conosco, contando aí bastante do seu processo de estudos, das suas dificuldades, das superações, que sirva de inspiração para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Então, muito obrigada e muito sucesso aí na sua carreira. Muito obrigado, Renata, muito obrigado ao Estratégia Concursos, obrigado pela, pela, por, por disponibilizar todos esses materiais. Eu fui, fui ainda a sua aluna assinante da Estratégia, e muito feliz de, de ter conseguido essa vitória e muito feliz de ter estado com vocês. E a gente continua junto, porque eu estou ajudando lá no sistema de questões. E é isso aí. Vamos em frente. Vamos em frente. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço, Adriano. Um grande abraço para você que nos acompanha também. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.